Muy buenos días a todos y todas. En este momento damos inicio al acto de presentación oficial del informe Atenea 2020, Mujeres Panameñas en la Ruta hacia la Paridad Política, el cual es producto de una amplia investigación realizada por el Instituto de Estudios Democráticos INEP del Tribunal Electoral, conjuntamente con el PNUD, ONU Mujeres e IDE Internacional, con el objetivo de medir el grado de participación política de las mujeres en Panamá en el periodo 2019-2020. Atenea es el mecanismo para acelerar el proceso de participación de las mujeres en América Latina y el Caribe en el ejercicio efectivo de sus derechos políticos. El informe es elaborado por el Tribunal Electoral de Panamá, luego que el PNUD, autor del primero en el año 2015, transfiere a esta institución la metodología Atenea, lo que convierte al Tribunal Electoral en la primera institución pública a la que se le traslada dicha metodología y al país pionero en la región en aplicar el índice de paridad política. En el chat usted puede acceder al informe Atenea 2020. A continuación, damas y caballeros, Palabras de bienvenida por la magistrada y directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral de Panamá, Yara Ivette Campa, con posgrado y maestría en Derecho Procesal de la Universidad Interamericana. Bienvenida, magistrada. Sí, muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan. El Tribunal Electoral les da la más cordial bienvenida en el día de hoy para esta presentación fruto eh, del esfuerzo que realiza el Tribunal Electoral cumpliendo con su misión de garantizar la defensa de los derechos y principios democráticos. La ocasión es propicia para extender eh, un saludo muy cordial a María del Carmen Sacasa, que es la representante residente eh, del PNUD, y a María Noel eh, Baeza, directora regional de ONU Mujeres, así como al embajador Marcelo eh, Parela, gerente del proyecto de IDEA Internacional Panamá. Eh, de igual forma, extendemos nuestros saludos a todos los que nos acompañan y al personal del Tribunal Electoral de la Organización del de, Sistema de Naciones Unidas, eh, las organizaciones de mujeres políticas y pues al público en general. En el 2015, eh, Panamá fue el primer país en participar eh, del diagnóstico Atenea, que es un mecanismo para la aceleración de la participación eh, política de las mujeres, una herramienta desarrollada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde entonces, Atenea ha sido aplicado en otros ocho países, midiendo los avances, los retrocesos y las paralizaciones en los procesos eh, políticos que incluye a todas las mujeres y en todos los ámbitos. En el día de hoy es para mí un verdadero honor que, que seamos sede de la presentación al país y a la comunidad eh, internacional del informe Atenea Panamá 2020, titulado Mujeres Panameñas en la Ruta hacia la Paridad Política. El informe eh, presenta datos que reflejan la situación eh, general respecto al resultado obtenido en 2015, y no es solo una muy esperada actualización de la información que se recogiera hace cinco años, sino que la comparación de esos datos con los más recientes va a permitir observar tendencias y novedades. La utilidad eh, de un informe de estas características realmente es enorme. En todo caso, es la conclusión de un arduo trabajo eh, colaborativo, eh, dificultado por condiciones excepcionales de, de la pandemia que sometió no solo a Panamá, sino al mundo entero, pero pese a estas complicaciones, cabe resaltar que el Tribunal Electoral, luego de un proceso de transferencia de la metodología de Atenea por parte del PNUD, es la primera institución pública en la región en realizar el cálculo del índice de paridad política, 
que es parte del informe y el análisis eh, de los 40 indicadores que componen el mismo. Pues no me toca a mí destacar los aspectos más relevantes del informe, porque en la mañana de hoy tenemos oportunidad de compartir eh, con los representantes del programa de Naciones Unidas eh, y de ONU Mujeres, quienes comentarán los datos y las experiencias de Atenea y su impacto como mecanismo para la aceleración de la participación política de las mujeres. Sin embargo, eh, quiero señalar que pese a los tropiezos generados, entre otras cosas, por la pandemia, Panamá ha avanzado y se encuentra en la ruta del reconocimiento eh, pleno de los derechos eh, políticos de las mujeres. La composición paritaria en puestos directivos, en todas las instituciones eh, públicas y en cargos públicos electos significa la participación plena en la toma de decisiones y tiene el efecto de poner permanentemente las aspiraciones de las mujeres en la agenda pública. El contenido del informe marca un antes y marca un después en virtud del compromiso institucional adquirido por el Tribunal Electoral con la promoción de la participación de las mujeres en la vida pública. Esto implica realizar un trabajo conjunto con otras instituciones estatales, con la sociedad civil, con los partidos políticos, con el objetivo de avanzar hacia la paridad política. Por ello, concluyo agradeciendo la colaboración de instituciones eh, claves en la recopilación de los datos para el diagnóstico en el inicio del proceso de capacitaciones y los talleres eh, de Atenea, como son eh, la Dirección de Estudios Parlamentarios de la Asamblea Nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, el órgano judicial, el Instituto Nacional de la Mujer y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, entre otros, porque sé que habrá muchos otros tantos que, que han cooperado y, y no por eso, por no mencionarlos, dejo de hacerles ese reconocimiento en nombre del Tribunal Electoral. Muchas gracias y en esta mañana pues eh, seremos testigos de la presentación de ese informe que definitivamente será de mucha utilidad para todos y todas. Buenos días. Muchas gracias, magistrada, por su mensaje institucional. A continuación, palabras por María del Carmen Sacasa, representante residente del PNUD y asesora senior del Centro Regional para América Latina y el Caribe. Es especialista en planificación y desarrollo sostenible, con más de 25 años en cargos de dirección y experiencia en derechos humanos, seguridad y asistencia humanitaria. Fue coordinadora residente del sistema de la ONU en Perú y representante residente del PNUD. Antes fue representante residente adjunta y representante residente ahí en PNUD México, directora de país adjunta y directora de país ahí en PNUD Colombia. Además, coordinadora del área de programas y gobernabilidad democrática del PNUD en Nicaragua. Es arquitecta en planificación y desarrollo regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Bienvenida, arquitecta. Muchísimas gracias, Daniel. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Eh, un saludo a la magistrada Yara Campos. Muchísimas gracias por sus palabras. Por supuesto, a, a mi colega y amiga, María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Un saludo especial también a mi colega y amigo, Marcelo Varela, embajador y gerente de proyectos de IDEA Internacional en Panamá. Y un saludo al señor Salvador Sánchez y a la señora Tamara Martínez. A todos y todas, muy buenos días. Eh, el PNUD, como mencionaba la magistrada Campos, ha sido socio del Tribunal Electoral por más de 15 años, aportando al fortalecimiento institucional para el pleno reconocimiento de los derechos sociales y políticos de las mujeres panameñas. Por eso el día de hoy nos complace tanto poder celebrar el lanzamiento del segundo informe de País de Atenea, Mujeres Panameñas en la Ruta hacia la Paridad Política. Tenemos una historia amplia. En 2014, con las mujeres Peluda Idea ya habían establecido una alianza, venían articulando esfuerzos para promover la participación política de las mujeres y la democracia paritaria, llevando acciones como, por ejemplo, de levantamiento de datos, análisis, comunicación, abogacía, información en pro de la paridad. Y en 2015, 
cuando surge Atenea, eh, establecemos mecanismos para acelerar la participación política paritaria de las mujeres en América Latina y el Caribe, en la cual se establece la paridad política que permite hacer comparaciones entre países. Y Panamá, como mencionaba la magistrada, se destacó en ser el primer país en la región en aplicar la metodología de índice de paridad con un diagnóstico y al que fue transferido al Tribunal Electoral, institucionalizando así el índice de paridad política por medio del Instituto de Estudios Democráticos. Ahora bien, habiendo analizado el, el, el pasado, los antecedentes, vayamos al presente. O sea, en Panamá existen importantes rezagos, reformas, que incluyen los derechos políticos, que garanticen el derecho y fomenten la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos por parte de las mujeres. Durante más de 11 años, las mujeres panameñas, a través de la incidencia organizada y colectiva, han luchado para poder incorporar la paridad en el código electoral. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y recorridos, aún no se ha logrado la aprobación de una normativa que realmente sea efectiva en términos de la paridad en su totalidad. Entonces, como resultado de esa carencia, el país todavía tiene algunos temas pendientes en términos de representación sustantiva. Y eso, en eso es lo que queremos trabajar hacia el futuro para lograr su totalidad. Particularmente en lo que se refiere a la elección de diputadas, alcaldesas y representantes de los corregimientos. Y una situación más o menos similar ocurre eh, en la designación de ministras y viceministras. Panamá todavía se encuentra por debajo de la media regional de representación de mujeres en la toma de decisiones está más o menos en torno al 30% para los poderes legislativo y ejecutivo. Y esto corrobora la necesidad imperiosa de abordar el tema de paridad política. La transferencia de Atenea y el proceso de institucionalización hacia el Tribunal Electoral representa un gran avance en la consecución de los derechos políticos de las mujeres ya que aporta elementos sin duda alguna innovadores y un proceso de modernización al sistema de datos, que consiste principalmente, yo diría, que en cuatro elementos. El primero tiene que ver con la inclusión de un cálculo del índice. El segundo, la apropiación y sostenibilidad de la metodología a nivel nacional. El tercero, la inclusión del análisis de género. Y el cuarto, la medición de un ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres. Además, Atenea promueve y acompaña mesas de diálogo político para la generación de políticas públicas que amplíen, ojalá, la participación de las mujeres a través de las reformas legislativas paritarias, medidas afirmativas de cuotas, por ejemplo, que es un tema bastante debatido, políticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres en la política, protocolos, campañas y programas de diversa índole. Es importante en este tercer momento que quisiera abordar qué es lo que ha ocurrido de cara al impacto de la pandemia del COVID-19. Esto nos ha mostrado un mundo completamente diferente y hoy se perciben que los efectos colaterales de múltiples crisis afectan principalmente a las mujeres. La representación paritaria es fundamental en todos los poderes del Estado, porque solamente así se va a poder garantizar que la recuperación socioeconómica verde refleje y contenga todas las medidas necesarias que entiendan las necesidades e intereses de las mujeres en la sociedad. La participación política plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones económica y socialmente es una condición indispensable para lograr un mundo realmente más pacífico, más próspero y, por supuesto, no menor el tema de la sostenibilidad, habiendo concluido ahora la COP26. Sin embargo, Todavía tenemos pendiente el tema de la igualdad sustantiva para lograr ese impacto de manera efectiva. Yo quisiera, para finalizar, reconocer y agradecer al Tribunal Electoral, 
y el Instituto de Estudios Democráticos por asumir el compromiso de dar seguimiento a los avances en los derechos de las mujeres en términos políticos y ahora nos corresponde congregar a múltiples actores para que revisemos los hallazgos y recomendaciones del diagnóstico de forma colectiva. La alianza entre las mujeres, el PNUD y la internacional es sólida, continuaremos trabajando de la mano y podremos apoyar y aportar a que se defina una hoja de ruta que realmente sea efectiva para alcanzar la paridad en Panamá. Muchísimas gracias y buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su participación, respetada arquitecta, que pase un excelente día. Gracias. A continuación, palabras por María Noel Baena Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Desde 2019 ocupa el cargo de directora regional para las Américas y el Caribe. Previamente fue directora de la división de programas en la sede de la ONU Mujeres en Nueva York. Ha ocupado altos cargos en, en UNOPS y PNUD. Previo a la ONU, ocupó diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay incluyendo consejera política en la Embajada Uruguaya en Washington, D.C., y delegada a la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, ha sido representante alterna del Uruguay ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial. Bienvenida, respetada directora. Muchísimas gracias. Es un gran gusto para mí estar con ustedes en el día de hoy en un tema tan importante. Quisiera agradecerle a la magistrada Yara Campos del Tribunal Electoral, su compromiso, su participación y su dedicación en pro de la paridad que tanto necesitamos en Panamá. Lo mismo, quisiera mandarle un fuerte abrazo muy cariñoso a mi amiga María del Carmen Sacasa, representante residente del PNUD, con quien estamos asociados en el programa Atenea desde hace ya varios años para consolidar las democracias latinoamericanas con la mayor participación de mujeres en la política, porque la política importa, importa muchísimo. Y también quisiera saludarlo, Marcelo Varela, gerente del proyecto IDEA, y también a todos los participantes y los que nos están escuchando en el día de hoy, y quienes hicieron posible también que hagamos este evento a nuestros colegas de nuestras organizaciones. Eh, la verdad que es, es fantástico poder presentar un segundo informe de Atenea para Panamá, siendo Panamá un país muy comprometido con este programa y también con los avances de las mujeres en la política. Y estoy muy orgullosa del presidente de la República que decidió también con su apoyo decir, bueno, vamos a mirar esto mejor, ¿Cómo vamos a estudiar esa participación de la mujer? Es un verdadero placer para ONU Mujeres y para toda la iniciativa Atenea seguir impulsando resultados de la aplicación del índice de paridad política. Es muy importante que sigamos analizando. La visibilización de los datos es el primer comienzo para que tomemos acción. De lo contrario, estamos invisibles y seguimos en esa invisibilidad por muchos años. También quisiera decirles que en el actual contexto de múltiples crisis que son a la vez, que nos están pasando en la región, la crisis sanitaria de la pandemia, la crisis socioeconómica y la crisis política también, eh, queda de manifiesto que el impacto diferenciado se da desproporcionadamente en las mujeres y las niñas. En poco más de un año y medio, las mujeres hemos perdido una década de autonomía económica, porque la participación laboral de las mujeres ha retrocedido casi 13 años a niveles similares del 2008. Y también se, han se ha eh, eh, intensificado algo importante que parece ser que la pandemia descubrió, que son los cuidados. Antes no se daban cuenta que los cuidados eran fundamentales para la vida y la economía de los países. Pero la pandemia, que tuvo una mucha cantidad de gente, la mayoría de la gente, al cuidado en los hogares, para que no haya eh, tanta gente en los hospitales, eh, se dieron cuenta que sin las mujeres 
no hubiera sido posible el cuidado. El cuidado que, usted, orga, que las mujeres realizan hasta cuatro veces más que los hombres. O sea, una jornada entera que realizan las mujeres por semana extra de lo que realizan los hombres. Por eso le hemos puesto el dedo en el ventilador. Queremos generar sistemas integrales de cuidado y que los hombres sean corresponsables de los cuidados. No tiene que seguir esa división sexual de trabajo que se da por sentado que las mujeres son las que cuidan. Si cuidamos no tenemos tiempo, y si no tenemos tiempo no podemos participar. Por ende, el cuidado es corresponsabilidad de todos. Otra cosa que pasó en la pandemia es la pandemia en la sombra, que nosotros hemos llamado, que es la violencia contra las mujeres. Y esa violencia se está manifestando en mayor medida en la política. ¿Por qué? Porque la política es tener poder. Y por supuesto, los hombres que ocupan el poder no lo quieren largar. Y no nos olvidemos que la igualdad en la política es un tema de poder. ¿Por qué? Porque los lugares en el Parlamento son limitados. Por eso estamos reclamando la paridad porque creemos que solo así se puede llegar a ese sueño que tenemos las mujeres de hacer política de una manera distinta. Porque cuando una mujer se pone en política, la mujer cambia la política. Y eso es lo que necesitamos, cambiar la política. Que la política no sea solamente un tema por el poder en sí, sino que sea un puente para cambiar las políticas públicas, para cambiar la educación de nuestros hijos, para poder desarrollar un país productivo que capte la energía transformadora de ese 50% de la población que somos las mujeres. No podemos retroceder en los avances conquistados en las últimas décadas. Y como ya les dije, retrocedimos una década en participación laboral por culpa de la pandemia. Por eso es que tenemos que redoblar esfuerzos y acelerarlo para salir de esta pandemia con participación mucho más igualitaria y mucho más sustantiva de las mujeres. En América Latina, las mujeres representan solo un 29% de las personas que deciden qué va a pasar con la crisis del COVID-19. No podemos seguir así, siendo marginadas. Necesitamos sentarnos a la mesa de toma de decisión. Y nosotros también estamos preocupados por el índice de paridad política porque no avanza como nosotros creíamos, avanza desesperadamente lento, y por eso estamos diciendo que la paridad es el objetivo, estamos cansados de las cuotas, estamos cansados de medidas paliativas, llegó la hora de la paridad, y por eso el índice de paridad política de Atenea es una herramienta fundamental para seguir abogando por los derechos humanos los derechos políticos de las mujeres y para que la democracia sea más sólida. En Panamá tenemos solo el 22% de mujeres en la Asamblea Nacional. No es posible que, digamos, que los hombres mayoritariamente tengan más preparación, porque no es así. Que los hombres mayoritariamente tengan más experiencia, porque no es así. Esas son razones que no son razones. Necesitamos ampliar la participación política de las mujeres urgentemente en Panamá, porque no podemos tener esa relación de 8 a 2. Celebro el compromiso del Tribunal Electoral de Panamá con la iniciativa Atenea y el logro de ese horizonte, por lo menos se fijó como horizonte la paridad política. La, de, la experiencia de Panamá constituye una experiencia pilota, piloto en la región para transferir capacidades, transferir metodologías de Atenea a un organismo electoral fundamental como es el Tribunal Electoral Panameño, lo que facilita una producción periódica de datos desagregados que permitirán medir los avances hacia ese horizonte de paridad que todos queremos. Y paridad en todos los poderes políticos, no solamente en la Asamblea, sino a nivel local, a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel del Poder Judicial, y ojalá también a nivel de la academia y del sector privado. Quiero destacar la innovación de estos procesos de modernización 
a través de un sistema de datos con la inclusión del cálculo del índice, la apropiación y la sostenibilidad de la metodología a nivel eh, del país. Por eso, sigamos trabajando conjuntamente, de manera articulada. Nosotros ya somos socios eh, de Ateneas con el PNUD, con el Tribunal Electoral, pero necesitamos ampliar esta sociedad para juntos llegar a esa paridad efectiva en Panamá, que es un país que quiero muchísimo, que me ha adoptado, y que estoy aquí, bueno, en este momento estoy en Uruguay, pero ahí es donde estoy sirviendo a nuestra región. Es clave para cumplir con los compromisos que Panamá ha, subido, ha asumido a nivel internacional y también regional, y así contribuir a sociedades más democráticas, más inclusivas y más igualitarias. Sin mujeres no hay democracia. Así que hagamos ese gran esfuerzo para que haya más mujeres en la política. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, señora directora. A continuación, palabras por el doctor Marcelo Varela, gerente de proyecto de Idea Internacional de Panamá. Antes de trabajar en Idea Internacional, fue embajador de Costa Rica en Turquía entre los años 2016-2018 y embajador representante alterno de Costa Rica ante las Naciones Unidas y demás organismos internacionales en Ginebra, Suiza, entre los años 2015-2016. Entre 2018 y 2015 fue director adjunto del programa de las Américas del Centro Cártel en Atlanta, Georgia, secretario adjunto del Grupo de Amigos de la Carta Democrática Interamericana y oficial de enlace entre el Centro Cártel y la Organización de Estados Americanos, OEA, entre otras. Bienvenido, doctor Varela. Muchísimas gracias, Daniel. Buenos días a todos y a todas. Eh, primero que todo, me, me, me felicito por estar en este, en este acto y agradezco muchísimo la, la, la invitación del lanzamiento de este muy importante informe pero aún mucho más relevante y más importante tema. Lo hablábamos justo antes de empezar, es un tema que tenemos que impulsar, que tenemos que seguir trabajando y seguir llevando adelante. Me, para mí es un placer compartir este, este panel con la directora regional María Noel Baeza, con la representante María Carmen Sacasa, con la magistrada Yara Campo, con Tamara Martínez, eh, que son amigas. Y que, y que somos colegas en esta, en esta, en esta lucha, en este, en, este, en este propósito. María Noel decía en un momento dado, la política importa e importa mucho. Y para la política, la cultura importa mucho. Y creo que tenemos que cambiar cultura para que la política sea distinta. Entonces, aspiramos a que este informe, más allá de informar, se convierta en en un instrumento de incidencia y que nos permita ir cambiando patrones culturales que a su vez cambien prácticas políticas. La, la política importa mucho, la cultura importa para la política. Es, es una cosa que, que tenemos que tener muy, muy presente porque es el, el reflejo de esa pandemia oculta, el reflejo de la pandemia visible, el reflejo es la cultura y es el sustrato está ahí atrás, porque las cosas no serían así si no lo tuviéramos incorporado en nuestros comportamientos cotidianos. Y tenemos que cambiar esos comportamientos cotidianos que hemos tendido a normalizar. No, no son normales. No son normales, son anómalos y generan una gran, una gran desigualdad. Es un enorme gusto para IDEA Internacional participar en este acto a nombre de, de mi secretario general Kevin Casasamore y de mi director regional Daniel Sobato, darles una bienvenida y manifestar nuestra complacencia por esta alianza estratégica que tenemos con el PNUD y con ONU Mujeres en el marco de Atenea desde hace siete años y con el Tribunal Electoral de Panamá y el Instituto de Estudios Democráticos, de, en mi caso personal, desde hace 30 años que es, es mi casa, una institución que quiero profundamente. En este marco, Atenea se ha implementado en 11 países. Esta alianza nos ha permitido llevar a, a Atenea a 11 países y uno de los primeros países fue justamente Panamá, 
donde hemos tenido la experiencia pionera de transferir la, la metodología al Tribunal Electoral y al Instituto de Estudios Democráticos, como lo han planteado mis, mis colegas y mis amigas. Como sabrán algunos de ustedes, IDE Internacional es el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, establecido en 1995 en Suecia y su sede está en Estocolmo. Trabajamos fundamentalmente cuatro líneas de trabajo, procesos electorales, partidos políticos y representación, procesos constitucionales y generación de conocimiento. Y generación de conocimiento para la incidencia. Y aquí es a donde se, se inserta nuestra participación y nuestro entusiasmo con ONU Mujeres, con el Tribunal y con el PNUD. Generar conocimiento para generar cambio. En estas líneas de trabajo, el eje transversal, uno de los ejes transversales, es género y participación política de las mujeres. A través del análisis comparado, IDEA busca apoyar los procesos de reforma política, electoral y constitucional, brindando acceso a experiencias internacionales sobre distintas opciones y sus impactos en determinados contextos locales, nacionales y regionales. Por esta razón, en cooperación con diversos actores y organizaciones nacionales e internacionales, hemos realizado diversas investigaciones y publicaciones sobre temática relacionada al estudio que hoy vamos a, a escuchar que va, que va a ser presentado. Hemos producido informes Mujeres en el Parlamento, Más Allá de los Números, del dicho al hecho, buenas prácticas para la participación de las mujeres en los partidos políticos, ojos que no ven, cobertura de medios a campañas electorales con una mirada de género en alianza con ONU Mujeres, la apuesta por la paridad, democratizando el sistema político en América Latina, entre algunos otros estudios. Desde nuestra perspectiva, poner la atención en la participación y oportunidades políticas de las mujeres no tiene solamente el objeto de aumentar su suerte, entre comillas, es un derecho. O sea, no, no es una cuestión de suerte, no es una cuestión de, de generosidad de género. O sea, no, no. Es que es como debe ser, es lo correcto, ¿no? Sino sobre todo fortalecer la democracia propiamente dicha. Estamos convencidos que es necesario promover la participación de mujeres, por lo menos por tres razones. Porque es importante incluir en el debate político una perspectiva e intereses diferentes de los presentados por la enorme mayoría parlamentaria masculina. Porque hacerlo crea una resonancia positiva en las vidas y las posibilidades de las mujeres, ya que las mujeres políticas servirían de modelos de conducta para otras mujeres. En diversas experiencias latinoamericanas hemos visto que donde han sido elegidas mujeres para los, para los parlamentos, los grupos de apoyo femenino tienen una vida ciudadana más activa, aumentan su interés por la política y ponen mayor voluntad en las campañas. Y porque estamos convencidos que, para fortalecer nuestras democracias, las mujeres deben estar incluidas en los procesos de toma de decisión pues como lo dice Pipa Norris en su libro Los Ciudadanos Críticos, y lo citó María Noel hace unos minutos, una democracia que no considera a sus mujeres no logra ser democracia. O sea, es una democracia absolutamente imperfecta. En este marco, la iniciativa Atenea para nosotros cobra muchísimo sentido, pues nos permite identificar cuán lejos o cerca están los países de la paridad y qué tenemos que hacer y en qué dirección nos tenemos que mover. Para IDEA, es un enorme gusto que en el caso de Panamá la metodología de trabajo haya sido transferida a nuestro querido Tribunal Electoral y a su Instituto de Estudios Democráticos. Y nos da más gusto aún que el segundo diagnóstico de Atenea en Panamá haya sido elaborado por los investigadores e investigadoras del INED, que además de elaborarlo, no, te, no nos cabe duda, podrán dar seguimiento a los avances y posibles retrocesos y soluciones que haya que aplicar en temas de los derechos políticos de las mujeres. ¿Y por qué hablo de posibles retrocesos? Porque hay resistencia estructural. O sea, hay resist y tenemos que romper las resistencias estructurales y vuelvo al tema de la relevancia de la cultura. Tenemos que cambiar cultura. Para terminar, quiero reiterar mi reconocimiento a las instituciones aliadas de Atenea, ONU Mujeres, el PNUD, el Tribunal Electoral, por el trabajo conjunto que vienen realizando y bueno, por supuesto, de nuevo, al tribunal por la confianza que nos ha tenido de permitir y permitirnos compartir este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Varela, por su participación. Acto seguido, introducción de la metodología Atenea Índice de Paridad 
Política, Transferencia de Atenea PNUD por Beatriz Llanos, consultora internacional. Su presentación se hará a través de un video. Por favor, corran video. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación a participar en la presentación del segundo diagnóstico de Atenea en Panamá, en especial al Tribunal Electoral y al Instituto de Estudios Democráticos, así como a las organizaciones que impulsan Atenea. Yo quisiera compartir con ustedes previamente la pantalla, porque la idea de esta presentación es explicarles brevemente de qué se trata Atenea, también qué es el índice de paridad política y por qué la importancia de esta experiencia que hemos tenido con el Tribunal Electoral. Bueno, en primer lugar decirles que si Atenea pudiera resumirse en una frase, lo que tendríamos que decir es que lo que no se mide no se puede mejorar. Existe un amplio marco y muy sólido de eh, marco normativo de protección de los derechos políticos de las mujeres, que está constituido principalmente por la Convención sobre la Eliminación de Toda Discriminación contra las Mujeres, que obliga a los estados a tomar medidas para eliminar la discriminación en la participación política y pública, y que apunta a la igualdad sustantiva, a la igualdad de condiciones para poder votar y ser elegibles en cargos de elección popular, para poder participar en la formulación de políticas públicas y ocupar cargos públicos, así como otras dimensiones en las cuales no se centra Atenea, pero que son igual de importantes. Por otro lado, existe todo un marco eh, político, una agenda política regional en la cual la paridad es central, es un nuevo horizonte que han asumido los gobiernos y los estados como compromiso, entendiendo que la paridad es un principio que eh, tiene que ser un propulsor de la democracia, que busca alcanzar el equilibrio entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación, representación social y política, pero también en el ámbito privado. Y en ese sentido, la paridad en este momento es en la región eh, la nueva meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres del poder. Y por otro lado están los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo número 5, cuya meta es la plena y efectiva participación política y pública, porque no puede haber desarrollo sostenible con la exclusión de la mitad de la población, que son las mujeres. En ese sentido eh, y en este marco es que se inserta una iniciativa como Atenea, este proyecto y además las herramientas que trae Atenea. Eh, Atenea permite una mirada más amplia y más compleja de lo que es el Estado, los avances, incluso los retrocesos y también los desafíos del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en los países de la región. Está orientada además mucho a los cambios, ¿no? a los cambios de política a través de la eh, construcción de propuestas que están orientadas a la acción. Es innovadora también porque lo que estamos haciendo es medir el desempeño de los países desde esta meta, desde este nuevo horizonte, el horizonte paritario. Y se han seleccionado una serie de indicadores que son comparables para que puedan viajar a través de todos los países de la región y tenemos una preselección de información también complementaria. En este sentido, es innovador también porque cuando uno tiene o un país tiene un eh, producto, un diagnóstico con evidencia eh, muy confiable ¿no? y metodológicamente fuerte, esto ayuda al diálogo político y la construcción de alianzas para generar avances. Atenea, tal como fue formulada, tiene cuatro pilares, cuatro estrategias que son complementarias entre sí. La primera es la información, la segunda el análisis, la tercera la comunicación y la cuarta la acción. Con el Tribunal Electoral y con el Instituto de Estudios Democráticos hemos trabajado en particular la información, es decir, identificar esta data que necesitábamos para alimentar los indicadores que hemos preseleccionado, la recolección de información y generar conocimiento. Y también esta segunda estrategia que es la del análisis, es decir, este diagnóstico que se va a presentar en unos momentos, que tiene una mirada muy cuantitativa, pero que también avanza hacia lo cualitativo, y que en el caso de Panamá nos permite definir escenarios de cambio, porque como ya se va a decir en el siguiente panel, en la siguiente intervención de presentación, nosotros hemos hecho un trabajo de medición eh, en dos momentos, ¿no? eh, y ahora se va a presentar ese segundo momento, por lo tanto hay una mirada histórica. ¿Qué es el índice de paridad política que estructura el análisis de Atenea? Bueno, eh, 
les mencionaba al inicio todo este marco de protección y este espíritu de Atenea de medir el ejercicio real. Pues el índice de paridad política es un instrumento metodológico que permite medir el ejercicio real y efectivo de los derechos políticos de las mujeres eh, en términos de acceso a las posiciones de poder y la existencia de algunas condiciones que permiten el ejercicio de dicho poder en ocho dimensiones preseleccionadas que tienen una mirada Paritaria, es decir, nuestro horizonte es la paridad. Se pueden medir en un país y también a nivel comparativo regional. Lo interesante de esta herramienta es que está anclada en las definiciones dadas por los instrumentos internacionales respecto de los derechos políticos. Lo que también es interesante de esta iniciativa es que hemos seleccionado estas ocho dimensiones prioritarias que voy a pasar en la siguiente lámina a explicar. No son todas, pero sí son eh, las principales para poder ir avanzando en la generación de información y 40 indicadores eh, que son comparables, ¿no? que pueden aplicarse en diferentes países. En esta lámina ustedes pueden ver esas ocho dimensiones con mayor detalle y el número de indicadores que hay en cada una de ellas. En primer lugar, lo que Atenea eh, mide es el compromiso o los compromisos nacionales con la igualdad, tanto en la Constitución como en el marco legal. Aquí tenemos cinco indicadores y de lo que se trata es de medir eh, estas condiciones constitucionales o legales mínimas que el Estado ha adoptado en cumplimiento además de sus compromisos internacionales para garantizar la igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio de eh, la participación política, de sus derechos políticos. Luego tenemos la dimensión del derecho al sufragio, que tiene un indicador que tiene que ver con la participación activa de las mujeres en la elección democrática de sus autoridades, es decir, no solamente el hecho de que estén registradas para votar, sino también si efectivamente acuden a votar, es un indicador de participación eh, electoral. Luego tenemos una dimensión específica para analizar estas acciones a las cuales se han comprometido los estados para promover la participación de las mujeres. En algunos países será la cuota, en otros países será la paridad. Tienen nueve indicadores y es importante señalar que eh, está muy centrado el análisis en, en mirar cuál es el diseño de estas medidas y si el diseño eh, que tienen ayuda a lograr el objetivo real de este tipo de medidas, que es incrementar la participación de las mujeres y en el caso de las medidas paritarias, pues lograr la paridad efectiva. Luego tenemos una mirada eh, que está relacionada con eh, la presencia de mujeres eh, y algunas condiciones en los diferentes poderes a nivel nacional. Tenemos el Poder Ejecutivo y la Administración Pública con cinco indicadores, tenemos el poder legislativo, donde Atenea y el índice de paridad política se centran en la Cámara Baja o en la Cámara Única, porque es la, digamos, es la, la Cámara que existe en los 18 países de la región. Aquí tenemos 10 indicadores. Luego tenemos el poder judicial y el poder electoral con tres indicadores. Estamos aquí en el nivel nacional y de lo que se trata es de medir la presencia, el acceso de las mujeres a las posiciones de, de poder, a qué, en qué posiciones están, en qué tipo de posiciones y ciertas condiciones ¿no? que son necesarias para el avance de este ejercicio. Luego tenemos otro nivel de análisis que es el nivel local, el nivel municipal, que es comparable en todos los países de la región, con dos indicadores que miden básicamente la presencia de mujeres en alcaldías y concejalías. Y luego tenemos una dimensión muy importante en América Latina y creo que en todas las democracias del mundo, la de partidos políticos, porque son las organizaciones políticas eh, las que todavía en mayor medida tienen el monopolio de la representación en nuestros sistemas democráticos y por tanto mirar sus estructuras, mirar algunas de sus, eh, digamos, de sus, estatu mirar sus estatutos, eh, mirar la, su la composición de, de las instancias de poder es, eh, es un indicador de lo que puede estar sucediendo con la participación de las mujeres. ¿Qué tan democráticos o no en términos de participación de las mujeres son los partidos políticos? Es una pregunta que tiene que estar siempre en un análisis del acceso de las mujeres al poder. Eh, hasta ahora Atenea ha viajado, por decirlo de alguna manera, eh, por 13 países eh, con una implementación a nivel nacional. Eh, tenemos eh, Panamá con dos aplicaciones, la, una de las cuales se va a presentar ahora, Honduras, Chile, Uruguay, Argentina, donde también hemos logrado dos aplicaciones eh, diferenciadas en el tiempo, México, Perú, Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, El Salvador y Ecuador. 
Tenemos también una implementación de Atenea, no ya en el nivel nacional, sino en el nivel local, en la provincia de Córdoba, Argentina. Tenemos también una serie de eh, diagnósticos nacionales, producto de estas intervenciones, estudios comparativos eh, sobre diferentes temáticas que pueden encontrar en la página web que está en esta lámina. Y tenemos eh, que hacer especial énfasis en esta experiencia, en esta experiencia con el Instituto de Estudios Democráticos y con el Tribunal Electoral de Panamá que se dio en 2020. Este ha sido un paso trascendental, es una experiencia de transferencia metodológica de todo, eh, de todo lo que ha venido desarrollando Atenea para que... Eh, haya una mayor institucionalización de la generación de información. Panamá fue en 2014 el país piloto de primera aplicación de Atenea, eh, fue el primero de los 13 que luego vinieron, y en 2020 ha sido el país piloto para fortalecer las capacidades de una autoridad electoral para generar este tipo de eh, evidencia. Esto ha tenido todo un proceso, es muy interesante recordar además que se ha hecho en plena pandemia, es decir, empezó como un proceso que iba a ser presencial, que iba a tener diferentes fases, pero sí se virtualizó en virtud de la pandemia y hemos trabajado eh, con los equipos del Tribunal Electoral en la sensibilización de sus unidades, en la capacitación metodológica del equipo del INET, el INET ha recolectado la información, el INET además ha elaborado el diagnóstico en perspectiva histórica, y ustedes van a poder ver los resultados en breves momentos. Yo quisiera terminar esta eh, presentación diciéndoles cinco razones por las que es importante esta apropiación por parte del Tribunal Electoral y por parte de las autoridades electorales eh, de metodologías como las que tiene Atenea. En primer lugar, porque eh, con estos procesos se pueden fortalecer las capacidades internas de los equipos de los tribunales electorales para mirar los procesos electorales con perspectiva de género y poder identificar las desigualdades que afrontan las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. En segundo lugar, porque necesitamos que la generación de información sea periódica, esté institucionalizada. ¿no? Es decir, eh, nosotros eh, a través de los organismos internacionales y a través de diferentes iniciativas se hacen esfuerzos muy importantes, pero la autoridad electoral tiene la capacidad y tiene la información para poder desagregarla por sexo y facilitar este seguimiento del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Por otro lado, es importante también que se dota de capacidad para generar análisis, identificar desafíos y en muchos casos construir propuestas paritarias de cara a, las diferentes, eh, a los diferentes procesos de reformas electorales que se dan en los países. ¿no? Y es decir, eh, la evidencia te va a llevar a una propuesta y esa propuesta te puede eh, llevar a una reforma si es que hay la voluntad política. También es cierto que se abren nuevas líneas de investigación sobre otras desigualdades porque el conocimiento lleva a más conocimiento y a querer profundizar muchas veces las causas estructurales de estas desigualdades. La cuarta razón sería que estamos avanzando con la autoridad electoral en la transversalización de la perspectiva de igualdad de género en sus políticas y también en su propia institucionalidad. Y finalmente, dejar como mensaje final que eh, las autoridades electorales forman parte de estados que deben cumplir compromisos internacionales para, pro, para la protección de los derechos políticos de las mujeres, y en ese sentido que los tribunales electorales sean entes aliados y amigables de esta protección es muy deseable y creo que Atenea está brindando estas herramientas para que efectivamente esto pueda suceder o empiece a suceder en Panamá. Muchísimas gracias. Beatriz lleva 10 años coordinando por organismos internacionales como IDE Internacional, el BID, OEA, PNUD y ONU Mujeres, diversos proyectos y realizando diferentes investigaciones orientadas a construir diagnósticos, recomendaciones y propuestas de políticas para promover la igualdad de género en la representación política de las mujeres en América Latina. Entre ellas destacan estudios sobre el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en contextos electorales, partidos políticos o en el ámbito parlamentario. A continuación, presentación del segundo informe de país Atenea 2020, principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones por la investigadora del INET, licenciada Tamara Martínez. Tamara Martínez es licenciada en sociología, profesora universitaria y especialista 
en investigación social por la Universidad de Panamá. Se desempeña como investigadora académica del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral desde el año 2019. Desarrolla sus trabajos de investigación bajo la línea de, de investigación Participación Política de las Mujeres. Entre sus publicaciones se encuentra el libro que forma parte de la colección 30 años del Tribunal Electoral titulado Participación Política, Política Electoral de las Mujeres en Panamá. Las cuotas en las elecciones generales de 2019. Al finalizar su presentación habrá un periodo para preguntas y respuestas. Bienvenida, profesora Tamara Martínez. Buenos días, muchas gracias por esa presentación. Eh, procedo a compartir eh, mi pantalla para presentar eh, lo que tengo preparado para ustedes en esta mañana. Eh, quisiera eh, primero que nada saludar a todas las personas que eh, me han antecedido en el uso de la palabra, la magistrada Yara Campo, directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, señora María del Carmen Sacasa, representante residente del PNUD regional, Señora María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Señor Marcelo Varela, eh, director del programa de IDEA Internacional en Panamá. Al director del INED, doctor Salvador Sánchez. Y un cordial saludo a todas las personas que eh, nos están viendo, que están conectados con esta transmisión. Eh, primero que nada, pues, eh, me place poder presentar eh, los resultados de este diagnóstico Atenea Panamá 2020, Mujeres Panameñas en la Ruta hacia la Paridad Política, que se constituye en un esfuerzo eh, que se realiza desde el Tribunal Electoral con el apoyo del PNU, ONU Mujeres e IDEA Internacional, para implementar lo que es esta herramienta en, en el acompañamiento o lo que es el, la investigación que se hace para eh, fortalecer las capacidades del Tribunal Electoral en, esa, en, en lo que queremos implementar sobre lo que es la paridad política en Panamá. Como ya ha sido eh, comentado anteriormente, Atenea es una iniciativa eh, que surge a nivel de la región y Panamá es el primer país en el que se implementa en el año 2015. Y también eh, en el 2018, el PNUD y el Tribunal Electoral convienen a hacer eh, un proceso de transferencia, eh, sobre todo, eh, como ya se ha dicho también, de fortalecer esas capacidades para la investigación, de poder trabajar con datos que se generan en la institución y también con datos que podemos recopilar de otras instituciones para trabajar sobre este índice de paridad política que es un instrumento para medir ese ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres en un país determinado y que también es un instrumento eh, comparativo a nivel regional. Y este índice de paridad política eh, se compone de ocho dimensiones y 40 indicadores, eh, los cuales ya ha, ha explicado eh, previamente eh, Beatriz Llano, que ha sido la consultora que nos apoyó técnicamente con esta transferencia y nos explicó cómo se aplicaba esta metodología, lo cual pudimos eh, lograr eh, a través de esos talleres que muy bien ella explicó que tuvimos esa experiencia durante la pandemia de poder trabajar eh, cada uno desde sus espacios para eh, poder aplicarlo. Y estos 40 indicadores y estas 8 dimensiones lo que van a eh, producir o nos van a dar en la obtención de ese índice de paridad política que más adelante vamos a ver. Estas ocho dimensiones eh, las tenemos acá eh, representadas. Eh, también pues ya Beatriz adelantó eh, cuáles son estas ocho dimensiones y los indicadores también que cada una de ellas tiene para llegar a la medición de ese índice de paridad política. Y es que cada una de ellas tiene eh, una cantidad de indicadores, no todas tienen la misma cantidad de indicadores, por lo cual estos son estandarizados y del promedio de cada una de estas dimensiones, de los, de los indicadores de cada dimensión, se obtiene este índice de paridad política que eh, vamos a mostrar a continuación en las dimensiones comparadas, porque como ya se ha mencionado, 
se hizo una primera aplicación en 2015 y ahora estamos presentando la actualización de esa aplicación en 2020. El primer diagnóstico en 2015 eh, se tituló el tiempo de electoras pero no elegidas, el tiempo de las ciudadanas. Eh, esta metodología la aplicó el PNUD en Panamá y se obtuvo eh, un primer índice que podría ser como un índice base desde el cual eh, debíamos trabajar para ir avanzando. En 2020, entonces, este nuevo diagnóstico es una actualización en donde, como ya se ha mencionado también, eh, Atenea se institucionaliza en una institución pública, en este caso el Tribunal Electoral, a través de este proceso de transferencia que hemos tenido la oportunidad de trabajar con el apoyo de las agencias que ya han sido mencionadas y que están aquí presentes. Ahora sí, vamos a poder eh, mostrar cómo es ese, esa comparación entre lo que se dio en el 2015 y con lo que tenemos actualmente en el 2020, en esa medición del índice de paridad política. Esta, en esta tabla, entonces, se puede eh, mostrar eh, cómo esos puntajes han variado en algunas dimensiones se ha notado pues, una variación significativa, en otras no tanto, y en algunos hemos tenido algunos eh, leves retrocesos. Eh, voy a comentar sobre todo algunas en las que se ha notado alguna variación, sobre todo eh, de manera positiva, por ejemplo, en la dimensión 1, en los compromisos asumidos por el Estado en la Constitución y el marco legal. Eh, esta variación sobre todo eh, se atribuye a... Eh, que en Panamá se han aprobado leyes recientemente, eh, por ejemplo, para eh, prevenir y sancionar la discriminación. Esto le ha dado eh, una, una mirada diferente, un avance, sobre todo en esta dimensión. Cuando podemos hablar de la dimensión del poder legislativo, también podemos comentar que ha habido avances en ella, eh, sobre todo por el número de mujeres que han alcanzado una curul en la Asamblea Nacional, también porque en los últimos cinco años se han registrado eh, la participación de mujeres en las mesas directivas de la Asamblea Nacional. Esto también, estos indicadores le han dado al índice esa, esa suerte de avance, eh, aunque sabemos que todavía nos falta mucho por llegar a, a la meta paritaria, pero eh, pues sí podemos comentar que eh, en estas dimensiones en específico se han visto esos avances de igual forma. En la dimensión 6, Poder Judicial y Electoral, en donde eh, partimos eh, de cero y en 2020 podemos notar que eh, alcanzamos un 55.5% y esto se atribuye eh, sobre todo a la implementación de una política de igualdad de género en estas instituciones, el Poder Judicial y el Poder Electoral, y también por el nombramiento de magistradas en la Corte Suprema de Justicia. Entonces podemos ver allí el, el avance de, de, un 37, de unos 37 puntos, un puntaje base, a eh, los 52 puntos que tenemos en estos momentos. Y este informe diagnóstico eh, del 2020 lo vamos a comentar eh, brevemente eh, sobre los hallazgos que hemos tenido en cada una de las dimensiones. En la dimensión 1, compromisos asumidos por el Estado en la Constitución y el marco legal, como ya lo había comentado previamente, eh, la aprobación de esta ley 7 del 14 de febrero del 2018, eh, que previene eh, y prohíbe la discriminación, hace eh, un, un cambio en esta, en, en esta dimensión, también porque eh, uno de los indicadores mide eh, que tenemos en nuestra, a nivel constitucional el precepto de igualdad entre hombres y mujeres. Estos, estos indicadores eh, puntúan eh, de manera eh, positiva eh, el índice y aunque la Ley de Prevención y Atención de Violencia Política contra la Mujer, la Ley 184 del 25 de noviembre del 2020, fue aprobada posteriormente a eh, que habíamos cerrado el cálculo del índice, sí se comenta dentro del informe que es importante que Panamá cuente con una legislación de este tipo para eh, promover esa participación más activa de las mujeres en política. En la dimensión 2, eh, ejercicio del derecho al sufragio, pues como ya lo había comentado eh, Beatriz previamente, 
es eh, una dimensión que mide básicamente un indicador y es el de participación electoral de las mujeres. En Panamá las mujeres participan más que los hombres, es una alta participación además, y eh, esto lo que nos llama la atención es las últimas tres elecciones, cómo ha sido sostenida esta alta participación de las mujeres sobre eh, la de los varones, sin embargo notamos que en otras dimensiones del índice esta participación no se ve reflejada o no, las mujeres no tenemos una representación más activa y coherente con este compromiso que tienen las mujeres con el ejercicio del derecho al sufragio. En la dimensión 3, que es la dimensión eh, cuota paridad, se ven dos aspectos básicamente y el, el primero de ellos que vamos a comentar es eh, la regulación en las nominaciones electorales. Ahí el avance eh, pues, eh, no es tan significativo y eh, lo, que, lo que puntúa dentro del índice es que Panamá eh, efectivamente cuenta con eh, una legislación a nivel del Código Electoral que eh, establece la paridad en las elecciones internas de los partidos y en las elecciones generales. Eh, sin embargo, esta paridad pues, no, no ha podido ser efectiva porque también hay otros eh, indicadores dentro del índice, como por ejemplo eh, mandatos de posición, restricciones en su aplicación, que eh, no hemos tenido una, una regulación eh, al respecto, por lo cual eh, esta, esta regulación sobre la paridad aún no se ha cumplido como eh, hemos querido. Sin embargo, eh, hay una, una oportunidad de poder seguir trabajando sobre esto y eh, desde el Tribunal Electoral y, y sobre todo con todas las instituciones y las organizaciones involucradas en esto. Y el otro aspecto de esta dimensión 3 de cuota paridad entonces tiene que ver con la regulación en la administración pública. De igual forma se cuenta con una regulación para que eh, se pueda hacer efectiva la participación de más mujeres en las juntas directivas estatales, en los ministerios o en, en la administración pública. Sin embargo, esto también, igual que la regulación de las nominaciones electorales, no cuenta con un mecanismo efectivo para que esto se cumpla, eh, por lo cual allí pues, eh, la puntuación y el avance se ve en que existe la regulación más no eh, tenemos los mecanismos actualmente para que esto se cumpla. Eh, la dimensión 4 que tiene que ver con el Poder Ejecutivo y la Administración Pública al momento en el que se realizaron eh, las mediciones que fue agosto 2020, esta era la composición eh, en términos de eh, ministras y viceministras eh, que estaban... Eh, ocupando los diferentes cargos en el gobierno. Eh, se nota eh, con respecto a la medición del 2015 algún, eh, algún avance en el, número, en el porcentaje de ministras, un 25%. Sin embargo, en el caso de las viceministras prácticamente eh, se mantiene de la misma forma, 34-35%, que eh, nos indica que eh, se busca nombrar o se nombra más mujeres en el cargo de viceministras, no así en los cargos principales para eh, los ministerios. También eh, otro de los hallazgos que se pudo notar, otro de los indicadores que mide Atenea en esta dimensión, tiene que ver con eh, la ocupación del cargo de ministras en carteras que eh, no son de los roles tradicionales de las mujeres, es decir, carteras como trabajo, también le, eh, al tener ministras en, en, en estas carteras también nos indica que eh, hay un avance en, en la puntuación en estos indicadores, eh, por lo cual eh, en esta dimensión también eh, se notó eh, leves avances respecto de lo que tuvimos en el 2015. De igual forma, en esta dimensión 5, poder legislativo y condición condiciones mínimas para ejercer el cargo, lo que se busca a través de todos estos indicadores eh, que mide Atenea, es eh, saber efectivamente cuántas mujeres tenemos. Al momento de la, de la medición, agosto del 2020, esta es la composición, eh, ya tenemos eh, una, una diputada más, eh, sin embargo, los, los porcentajes no han variado eh, tanto así, así es que ese 21% se contempló para esta medición, 
eh, sin embargo es uno de, los, eh, de las dimensiones en donde se nota eh, un avance respecto a, al 2015 eh, en esa ocupación de curules en la Asamblea Nacional por parte de mujeres, eh, de igual forma eh, mujeres estando en, en las comisiones parlamentarias, aunque no es eh, un número amplio ni significativo, el hecho de que haya mujeres eh, en estas comisiones eh, también eh, se registra. Eh, también Atenea es una herramienta que permite generar eh, un contexto, tener información de contexto para poder hacer los análisis y en ese sentido eh, trabajamos con datos complementarios, como por ejemplo la composición de las mesas directivas de la Asamblea Nacional desde 1984 hasta el 2019. Eh, allí eh, se puede observar entonces que eh, no se logra en, en todo este amplio periodo de tiempo más que un 19% de participación de las mujeres, lo que nos, nos, nos deja eh, saber que tenemos que seguir eh, trabajando en, en, en este tipo eh, de participación que es tan importante en este órgano del Estado, que las mujeres no solamente estén allí ocupando una curul, sino que también tengan significativamente participaciones en todas las decisiones eh, y en todas las iniciativas que se tomen desde este órgano del Estado hacia la ciudadanía. Eh, en esta gráfica entonces podemos eh, ver cómo es eh, esa participación en, en las últimas tres elecciones, eh, donde se puede notar pues, que sí ha habido eh, algunos avances eh, en, en el tiempo, sin embargo, vemos que todavía esto es muy insuficiente, es una escasa eh, representación eh, de las mujeres en, en el órgano eh, legislativo. Respecto de los hombres y... Eh, esto es lo que nos debe llevar eh, sobre todo a pensar en que hay que tomar las medidas para que se tome la paridad eh, como, como la medida a la que debemos llegar para que se garantice una mayor participación de las mujeres. En el Poder Judicial y Poder Electoral, que es eh, la dimensión número 6, pues se destaca en el informe, como ya había mencionado, eh, una política de igualdad de género, eh, donde estas eh, instancias tienen o cuentan con estas oficinas o estas unidades para implementar lo que es una política de género a lo, a lo interno eh, de estas instituciones y eh, sobre esto también se generan algunas eh, recomendaciones que vamos a eh, plantear más adelante. En la dimensión 7, sobre mujeres en partidos políticos, resaltar que Atenea como herramienta eh, analiza aquellos partidos que tienen representación en la Asamblea y estos partidos, eh, sobre todo, que tienen representación femenina o de mujeres en la Asamblea Nacional, que son los cuatro partidos que tenemos acá, el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Panaminista, Molirena y el Partido Cambio Democrático. Y eh, los principales indicadores que se miden en esta dimensión tienen que ver con los compromisos con la igualdad de género y la no discriminación por razón de sexo, que nos encontramos que de los cuatro partidos analizados, solo uno incluye en sus estatutos este compromiso. Eh, también en lo que respecta a las mujeres en las juntas directivas de los partidos políticos, también eh, notamos que de, cuatro de estos cuatro partidos políticos solamente 10 mujeres forman parte de estas instancias ejecutivas nacionales para un promedio de 23.3%, es decir, eh, también hay una, eh, una pobre representación eh, de mujeres, a pesar de ser eh, una participación eh, paritaria, eso sí, en los, en los partidos, o sea, las mujeres forman parte como adherentes o militantes de los partidos, casi en un 50%, cuando vamos a ver eh, su participación en... Eh, estas juntas directivas vemos que es muy escasa. Eh, de igual forma, otro de los, de los indicadores que mide Atenea es eh, la presencia de instancias de la mujer o secretarías de la mujer en los partidos políticos y eh, en los cuatro partidos analizados estas instancias eh, están presentes, eh, sin embargo, no se puede decir que esto ha sido garantía para que exista una mayor eh, participación de las mujeres, sobre todo en, cuando hablamos eh, al nivel de las candidaturas partidarias. 
Y la última dimensión que también es una, eh, como ya se había comentado anteriormente, es, es la dimensión en la que se muestran los números más dramáticos, si lo queremos decir así, eh, de la participación política de las mujeres, que es en las alcaldías y las representaciones de corregimiento, donde vemos que eh, no sobrepasa el 15% a nivel de, los, de las alcaldías y en las representaciones de corregimiento solamente alcanza un 10%. Esto llama la atención porque eh, es un nivel en el que las mujeres podrían tener una mayor representación, eh, siendo así que es un nivel local en donde las mujeres eh, tienen conocimientos o, o saben cómo llegar a las comunidades y conocer esos problemas de primera mano eh, que ocurren en las diferentes comunidades en nuestro país. Sin embargo, vemos que esto no es lo que tenemos en la realidad. Entonces, eh, Luego de este breve eh, análisis o presentarles a ustedes estos primeros hallazgos de Atenea, eh, también eh, comentarles que Atenea como herramienta eh, ofrece eh, la oportunidad de realizar recomendaciones puntuales y concretas en torno a lo que se ha encontrado eh, en el análisis de las diferentes dimensiones y sus indicadores. Por eso eh, voy a pasar a a comentar algunas de ellas, eh, porque hay muchas más de estas recomendaciones que se han tomado por cada una de las dimensiones que mide Atenea. En la dimensión 1, que es eh, la de los compromisos eh, a nivel de la Constitución y el marco legal, eh, la, una de las recomendaciones que se hace es incluir en la Constitución el principio de paridad política de las mujeres. Esa es, esa es como, como una, una recomendación eh, para la toma de decisiones. Eh, en la dimensión 2, eh, establecer o fortalecer ese programa de formación política para, para mujeres, coordinado por el Tribunal Electoral, con los partidos políticos y la sociedad civil. Sí, porque existe una, una alta participación, eh, sin embargo, sí notamos allí eh, en, el, en la medición que hubo un pequeño retroceso, y esto pues a nivel general, entonces... Eh, pensamos que es importante seguir fortaleciendo esos programas de formación ciudadana. En la, en la dimensión 3, eh, sobre cuota paridad, establecer en la regulación la paridad en las elecciones primarias que garanticen la suplencia por género, esto es importante eh, para que se pueda garantizar eh, que se cumpla con la misma. En la dimensión 4, que tiene que ver con la administración pública, una de las recomendaciones es revisar y dar seguimiento al cumplimiento de la regulación establecida para la participación de las mujeres en la administración pública. En la dimensión 5, que es el poder legislativo y condiciones mínimas para el ejercicio del cargo, eh, la recomendación es eh, promover la bancada femenina en el Parlamento como espacio de participación activa para implementar la agenda de las mujeres. En la dimensión 6 es entonces promover eh, con las máximas instancias del Poder Judicial Electoral la regulación, la normativa específica sobre los principios de igualdad de género a nivel de estas instituciones. En la dimensión 7, eh, la que corresponde a los partidos políticos, eh, la recomendación es establecer en los estatutos de los partidos políticos los principios de igualdad y no discriminación por sexo. Y en la última dimensión, la dimensión 8, lo que se recomienda es eh, realizar investigaciones que puedan dar cuenta eh, de qué es lo que, qué es, cuál es la situación en, en el ámbito local para que se puedan eh, diseñar e implementar aquellas políticas públicas que garanticen eh, la efectiva participación política de las mujeres en este ámbito. Bueno, quiero eh, despedir esta presentación eh, diciendo que Atenea clarifica la relevancia eh, que tiene para el país eh, la paridad y en eso el Tribunal Electoral está contribuyendo eh, a través de estas investigaciones para eh, poder eh, lograr aquellos avances que queremos no solamente eh, en la paridad, sino en la justicia social y en la democracia. Muchas gracias. Luego de la excelente presentación del segundo informe de País Atenea 2020, 
por parte de la investigadora académica del INET, Tamara Martínez, pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Estas preguntas de los participantes van dirigidas a la licenciada Tamara. ¿Cuáles considera usted han sido los elementos clave que se conjugaron para realizar este informe diagnóstico Atenea 2020? Agradezco la pregunta. Eh, los elementos clave, eh, sobre todo, que se han conjugado para, para poder realizar eh, este informe diagnóstico es que, en primer lugar, eh, ya teníamos eh, como base un primer diagnóstico realizado en el 2015. Eh, ya contábamos con, con, esa, con esa línea base para trabajar. Además, eh, en este proceso de, de transferencia, y no solamente de transferencia de la metodología, sino porque ya se había eh, pasado por un proceso también de fortalecimiento de las capacidades para las investigaciones en el Instituto de Estudios Democráticos, eh, para poder eh, llevar adelante este nuevo proyecto que era eh, institucionalizar Atenea y realizar eh, esta investigación completamente desde el Tribunal Electoral con, eh, con el equipo que teníamos eh, ya conformado para, para realizarlo. Entonces, creo que eh, esos son eh, los elementos clave, además de contar eh, con ese apoyo técnico eh, de parte de las agencias eh, que están aquí representadas, el PNUD, eh, UNO Mujeres y de Internacional, y eh, poder eh, también contar con el apoyo de otras instituciones que nos brindaron eh, la información para poder eh, realizar este diagnóstico. Otra pregunta de nuestros participantes. Según este informe, aún falta incrementar el grado de participación política de las mujeres en Panamá. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para alcanzar la precitada paridad de género? Bueno, eh, la propia herramienta Atenea eh, es, una, es una plataforma de acción. Es decir, eh, no solamente se queda en eh, realizar este informe diagnóstico, tener los datos, eh, tener lo que nos presenta la realidad, sino que también ahora entramos en un proceso de comunicación y de diálogo con eh, las instituciones, con el gobierno, con la ciudadanía, eh, para poder implementar cuáles son esas acciones surgidas de estas recomendaciones que hemos hecho en el informe, eh, a ver cuál es la, la viabilidad eh, de poder eh, lograr algunas eh, algunas de, que algunas de estas recomendaciones eh, lleguen a ser eh, una realidad, porque así vamos a poder notar eh, avances cuando se haga una nueva eh, medición. Entonces, eh, en ese sentido, lo que podemos eh, pensar que de aquí en adelante eh, las próximas acciones tienen que ver con eh, reuniones específicas, con grupos específicos, en los que podemos discutir estas recomendaciones y ver eh, cómo podemos eh, ir avanzando sobre la implementación de alguna de ellas. Otra de las preguntas, si hay más participación femenina en las urnas, ¿por qué no hay más mujeres electas en los cargos para presidente, diputado, alcalde y representante? Bueno, eh, la respuesta a esa pregunta eh, es, es una respuesta eh, que nos lleva a pensar en cuáles son esas barreras eh, estructurales, institucionales, que han, eh, que han estado allí y que siguen impidiendo de alguna forma el acceso de más mujeres, porque sí hay mujeres participando, sí hay mujeres con interés en participar, pero hay eh, barreras eh, que han impedido esa, eh, ese ascenso de más mujeres a llegar a los cargos eh, públicos. Entonces, eh, lo que hay que trabajar es sobre esas barreras que yo creo que muchas de ellas ya han sido identificadas, no solamente en este diagnóstico, sino que han sido identificadas en otros estudios y que también tenemos experiencias a nivel de la región de cómo eh, los países han podido avanzar hacia la paridad. Entonces, eh, no es una respuesta en la que eh, podemos decir eh, que hay una, una sola fórmula para que esto se pueda lograr, sino que es 
eh, una revisión integral de todos esos aspectos, eh, sobre todo también son socioculturales, que eh, han impedido ese acceso eh, de las mujeres a una mayor participación. Otra pregunta, profesora. ¿Cómo contribuye la transferencia de la metodología Atenea al fortalecimiento de los procesos de las investigaciones que se desarrollan actualmente en el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá? Esa es una eh, excelente pregunta. Y eh, Atenea eh, como una herramienta que ya forma parte de los procesos de investigación del Tribunal Electoral viene a fortalecer otras investigaciones que estamos desarrollando actualmente sobre participación política de las mujeres porque nos presenta una serie de datos eh, que tuvimos eh, la oportunidad eh, de poder eh, recopilar y de tener en, en este informe y de tener eh, disponibles para estas nuevas eh, investigaciones. Entonces, esto viene a fortalecer eh, en gran medida eh, el trabajo que venimos realizando, un proceso de fortalecimiento en el que estamos creciendo eh, como, como institución, como investigadores, en, en el proceso de aportar eh, al país la información que se necesita para la toma de decisiones. Muchas gracias, profesora Tamara Martínez, por ilustrarnos sobre el contenido del informe Atenea 2020 y responder a las interrogantes de nuestros amables seguidores. Damas y caballeros, de esta forma damos por finalizado el acto oficial de presentación del informe Atenea 2020, Mujeres Panameñas en la Ruta hacia la Paridad Política, agradeciéndoles a todas y todos por su valiosa participación en este evento. Les recuerdo que todas las actividades del INET, usted puede consultarlas en el canal de YouTube del Instituto. Buen día a todas y todos.